E adesso come d'abitudine per il lunedì vi portiamo lungo le strade di uno dei quartieri di Roma. Questa settimana puntiamo i nostri riflettori sul quartiere San Paolo. Allora intanto un servizio di introduzione firmato da Fabrizio Massantini. San Paolo, un quartiere legato a doppio filo, ad un'arteria storica di Roma, la via Ostiense, e ad un edificio, questo, la Basilica, che gli dà il nome. San Paolo fuori le mura, a due chilometri da Porta, San Paolo, una delle quattro basiliche papali, diventerà meta per tanti pellegrini, tra meno di dieci giorni con l'avvio del Giubileo. Militari e forze dell'ordine non a caso la presidiano già da settimane in maniera massiccia. San Paolo, parte integrante del quartiere Ostiense, secondo la toponomastica, ma per numero di abitanti, di esercizi commerciali per la presenza di varie facoltà dell'Università Roma 3 e di una propria fermata della linea B della metropolitana ormai si può considerare una realtà autonoma a sé stante. Dalla voce dei cittadini e di chi ci vive ecco pregi e difetti del quartiere. Bello, mi piace tanto, facile di arrivarci, di andarsi via, di uscire da Roma anche, andare dentro al centro e che è bella gente molto gentile. È come un piccolo villaggio. Ma no, è un bel quartiere, quello mi ci trovo bene, perché è arioso, sta un po' fuori dal centro urbano, diciamo quello proprio centro-centro. Quello sì, io mi ci trovo benissimo, è una vita che vivo qui. L'unica cosa è la sporcizia, tanta, 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 tanta. È un bel quartiere per ciò che riguarda le persone, vivibile, eccetera. Non è bello per il sudiciume che c'è dappertutto. Tutti i marciapiedi sono tutti quei bozzi per terra che fa, cerchiamo di cascare e di tenerci in piedi, ecco, possibilmente. Una cosa bella di San Paolo? Bella, no, è una zona bella, ben messa, adesso oramai è formata da tanti anni perché io ci sto da tanti anni qua, che ci abito e quindi si è molto formata e ci sono bei negozi e tutto. Beh, complicata, prima cosa, troppo traffico, non si trova posto per le macchine. Un po' di soldi, però un pochino stanno fanno un po' di pulizia più di prima, diciamo, una sistemata in parte gliel'hanno data, diciamo. A Pregi che c'è tutto, c'è ben servito, c'è la metropolitana, c'è negozi vari, anche piccoli commercianti che hanno qualità buona di cose, difetti, la sporcizia, il traffico, non c'è parcheggio ovviamente, e questo. Ma che volete da me? Ho 94 anni, io che poi che ne sappia delle cose che, che non mi, io mi interesso solo fa un pochetto di spesa e mangia. Allora, insomma, questo è un quadro d'assieme che ci dà l'idea del territorio che oggi vogliamo presentarvi più nel dettaglio. Naturalmente sul quartiere San Paolo insistono diverse eh, problematiche, diverse questioni aperte che abbiamo allora così condensato. Ancora Fabrizio Massantini. 30.000 metri quadri doveva essere un albergo a supporto della Fiera di Roma, nel frattempo, come tutti sappiamo, però trasferita. Lavori iniziati 7-8 anni fa e poi sospesi, lasciati a metà. Siamo in via Costantino, a ridosso della Cristoforo Colombo, lo scheletro di questa mastodontica incompiuta è ancora lì, in preda alle intemperie, saltuariamente occupata da senza tetto. I residenti l'hanno poco amorevolmente soprannominata Bidè. Entriamo con molta, troppa facilità nell'area del cantiere, accompagnati dall'assessore all'urbanità urbanistica del municipio e le immagini ce la mostrano l'area molto meglio di come era solo 20 giorni fa. Questa era un'enorme discarica eh, dove piena di rifiuti, rifiuti speciali, eh, era, era una situazione insostenibile. La recinzione era divelta, quindi entravano eh, sconosciuti chiunque eh, in, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Quindi abbiamo alla fine fatto un provvedimento come municipio eh, diffidando la proprietà che o oh, eh, se non avessero loro immediatamente provveduto alla bonifica dell'aria l'avremmo fatto noi in danno a, a loro. Da anni il municipio denuncia il degrado della struttura inserita in una convenzione del 2004 legata alla realizzazione di due palazzi nella vicina piazza dei navigatori. In cambio sarebbero previste a carico dei privati opere pubbliche di compensazioni mai nate. Anni di carte bollate, alla fine si è arrivati all'acquisizione di immobili in favore di Roma Capitale. Noi la prossima, cioè nei prossimi giorni, mercoledì più esattamente, abbiamo già convocato, il Presidente ha convocato una riunione con la proprietà, con gli uffici, con le, le autorità competenti per poter cercare una soluzione definitiva per poter destinare questo edificio, perlomeno una parte importante di questo edificio, ad attività appunto ricettiva 
eh, per, per il giubileo soprattutto, per i pellegrini eccetera e, e una parte stabilmente destinarla a ostello per la gioventù. E pensare assurdità possibili solo da noi che anche il rifacimento di questi marciapiedi dall'altro lato della strada è legato a quegli accordi erano inseriti in quella convenzione. Il municipio commetterebbe illecito se li rimettesse a posto perché pagherebbe di fatto due volte quei soldi pubblici. Intanto i residenti e i commercianti sono messi così o con le transenne davanti all'ingresso o con tratti di marciapiede visibilmente dissestati, già costati purtroppo qualche frattura ma capitato. Pedoni. Una storia tutta italiana come quella poco distante di via Leonardo da Vinci e di un parcheggio che nessuno voleva ma che comunque nessuno ha mai realizzato. Intanto dal cartello la data di fine lavori è scomparsa. Siamo nel cuore di Via Leonardo da Vinci che è un'arteria fondamentale del quartiere San Paolo nell'area che eh, vediamo e che vediamo da anni ormai in preda al degrado doveva sorgere un parcheggio nell'ambito del piano urbano parcheggio, il cosiddetto PUP Leonardo da Vinci, c'è stata una grande sollevazione popolare da parte dei cittadini, il cantiere è fermo e la situazione adesso è questa, salvo però che il cantiere comportando un restringimento della carreggiata ha eliminato di fatto un senso di marcia aumentando l'intensità del traffico in queste vie. Il privato infatti lamenta il fatto di non essere stato messo a conoscenza della presenza di un importante collettore fognario eh, all'interno di quest'area che impedisce la realizzazione di questo PUP salvo lo spostamento di questo collettore, cosa molto onerosa e quindi da qui c'è questo contenzioso in atto con l'amministrazione. E l'area oggi si presenta così, di questi tempi non sta meglio che abita in via Gaspare Gozzi, a fianco della metro gli alberi sono talmente alti e maltenuti che i rami entrano quasi negli appartamenti. Di certo c'è che pappagalli e piccioni sono diventati un'emergenza, non solo perché a qualcuno dei residenti le deiezioni arrivano addirittura dentro casa o perché ogni mattina qualcuno deve lavarsi l'auto, ma anche perché i dati sulle patologie connesse a questa scarsità di igiene sono preoccupanti. In questo mix di immagini girate oggi da noi e di foto scattate, Trattate dal comitato di quartiere, il quadro, come dire, parla da solo. Sentiamo allora qualcosa, si risponde alle istanze che hanno anche alzato i cittadini nelle ultime eh, giornate, nelle ultime settimane. Una serie di risposte ce le ha fornite il presidente del municipio Andrea Catarci. Abbiamo sottolineato alcune priorità su cui aspettavamo soltanto il via libera del Campidoglio, il piano urbano parcheggi Leonardo da Vinci, c'è una consonanza scritta con il Dipartimento dell'Assessorato Comunale del Municipio sulla revoca di quel piano urbano parcheggi che dal 2009 tiene sequestrato un, eh, un, cantiere, un viale ebbene quel cantiere sta ancora lì perché la revoca non è mai stata fatta chiediamo che dopo averlo scritto in tre lettere si faccia davvero la revoca così che si passi al ripristino dei luoghi e ancora alberature pericolose in varie parti del Municipio eh, rami da tagliare un po' ovunque, in particolare a Via Gozzi c'è anche un'emergenza di tipo sanitario perché i rami alti portano i piccioni, i piccioni a storni portano eh, igiene precario per, per usare un eufemismo, ci sono alberature da controllare un po' ovunque, ci sono marciapiedi che abbiamo in sospeso con il Campidoglio perché sono stati tolti alberi, ma via Marche e Marcelliano a Tormarancia è per noi un'emergenza, sono stati tolti tutti gli alberi con la promessa di rimetterli, non sono stati rimessi, ci abbiamo marciapiedi sconquassati e alberi che non ci sono più, illuminazione pubblica che doveva essere inserita adesso nel piano illuminazione, in particolare nella zona del Serafico e a via del Caravaggio e non è stato fatto. Ecco, su tutte queste cose pensiamo che, a macchia di leopardo, perché siamo coscienti che i nostri 15 punti sono un pezzo eh, di una eh, città complicata in cui ognuno ce ne avrà, si limita eh, un municipio quando mette 15 punti, eh, però abbiamo tante urgenze e quindi vogliamo dal Commissario straordinario un dialogo operativo, non un dialogo formale. Da ultimo, tanto per far capire l'emergenza di alcune questioni, chiediamo in questi 15 punti la riattivazione delle due mini ZTL all'Ostiense, quella a Via di Ribetta e quella al Gazzometro, che sono delle forme di tutela della cittadinanza dai fenomeni della movida di cui leggiamo tutti i giorni, di cui di recente abbiamo letto no, di un'operazione in grande stile dei carabinieri eh, rispetto ad alcuni locali, ad alcune situazioni pericolose. Ecco, su questo come municipio abbiamo realizzato due zone a traffico limitato, il Campidoglio da due anni non le finanzia, 
perché ci vanno messi i vigili per rendere le operative e anche questa piccola forma di tutela per la sosta e la mobilità del quartiere Ostiense viene meno e chiediamo al commissario di rimetterla in piedi.